good morning students today we are discussing about accounting concept accounting is a system evolved to achieve a set of objectives and the objectives identify the goals and purposes of financial record keeping and reporting in order to achieve the goals of the organization uh, the business needs or uh, we need a set of rules or guidelines and these guidelines are termed as basic accounting concept the term concept means an idea or thought basic accounting concepts are the fundamental ideas or basic assumptions underlying the theory and the practice of financial accounting these concepts are also termed as generally accepted accounting principles these are the broad working rules of accounting activity developed and accepted by the accounting profession they are evolved and are still evolving over a period in, in response to the changing business environment and the specific needs of the users of accounting information and the accounting concepts may be classified into two broad groups firstly the concept to be observed at the recording stage that means while we recording the transactions okay recording stage la nammal അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന സെർട്ടൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് കൺസെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദി അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ടു ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് അറ്റ് ദി റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റേജ് there are second category that is concepts to be observed at the reporting stage reporting stage le observe cheyanduna certain accounting concepts aanu parayunathu accrual concept conservatism concept consistency concept matching concept economic entity concept going concern concept and materiality concept so firstly we are explaining the uh, accounting concepts to be observed at the recording stage what are the accounting concept to be observed at the recording stage the first uh, uh, concept under the uh, recording stage is business entity concept what is a business entity business entity means a unit of organized business activity okay oru കൂട്ടം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീനെ നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയാം സോ ഒരു ക്ലോത്ത് ഡീലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് ഒരു സ്കൂള് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി വട്ട് ഈസ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ് That is, business entity എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണറും ബിസിനസ്സും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻറ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എൻറ്റിറ്റി വിച്ച് ഇസ് സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണേഴ്സ് സോ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഈസ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഹു ഓൾസോ ഹാസ് എ ക്ലെയിം ഓവർ ദി അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഇപ്പം ഈ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ദ ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ബിസിനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഓണേഴ്സിനെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഹു ഓൾസോ ഹാവ് എ ക്ലെയിം ഓവർ ദി അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റ്സിൽ അവർക്കും ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും നർത്തം അപ്പോൾ ഓണേഴ്സ് വേറെ ബിസിനസ് വേറെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ഓണർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ലയബിലിറ്റീസിന് ബിസിനസ് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ലയബിലിറ്റീസിന് ഓണേഴ്സ് ബാധ്യസ്ഥരല്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല ദ ആർ ലയബിൾ അപ് ടു ദി ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രത്തോളമാണോ അതിനനുസരിച്ച് ദ ആർ ലയബിൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ബോണേഴ്സിനെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദി എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഓണേഴ്സ് ഓർ ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡഡ് ആസ് ദി ലയബിലിറ്റി ഫോർ ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റലിനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഓണേഴ്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ദി 
creditors of the business. Okay, so all business organization applicable at all concept of business entity concept. Okay, but company ke alengi company anengilum partnership anengilum it has a separate legal entity as its own. Adinte da at all separate legal entity in direct. Okay. आधे बोलते हैं ना proprietors वगैरह, owners वगैरह, ये business वगैरह इन लोग लगाना तो company डे company से हम दिस चढ़ तो लम officially अवर को एक common seal इंडाइर कम अलग तो owners इंडे signature अल्लाह वड़ा वाले डाइट वगैरह ना तो okay हाँ और एक concept है ना business entity concept अर्थात concept है ना money measurement concept this concept underlines that the the fact that in accounting and economics generally Every recorded event or transaction is measured in terms of money. इधर नम्बर already according इन्हें definition बारने पर हम बारने आना ले। Transactions are events which are in part at least of a financial character नो बारने ले। तो अत एल्ला transactions सम business लाने के लिए मधु बोलते हैं economics, accounting और economics ये treatment ले। इंगने याना recorded events और transactions सम नम्बर कोरो money terms ले अलेंगे वाल एक value in terms of money नम्बर का तो measure यान साधित करना। अतर तेरो लला एक कॉन्सेप्ट जाना मनी मेशरमेंट कॉन्सेप्ट जो फिनैंशियली अदने नमक को वैल्यू चेंज साधिक नंदे के मात्र में अदने नमक को रिकॉर्ड चेंज आये टे साधिक ओलो आ एक कॉन्सेप्ट जो नियाना मनी मेशरमेंट कॉन्सेप्ट जन बारे इन्दर ओके अर्थात कॉन्सेप्ट जाना ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट uh, all accounting transactions should be evidenced and supported by documents uh, such as bills, invoices, receipts, cash memos, etc. Namgaram objectivity and the term and the refrain that means free from bias or free from subjectivity. Accounting measurements are unbiased independently verifiable the accountant in the personal idea. अल बायास पर्सनल बायास इन्हें बोलते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर या नहीं तो सादी की लाभ ना ना ऑब्जेक्टिव एविडेंस है अपन आर कुम संधा में आटे कृत्रिम आटे और अकाउंट्स हम मटी कारिंग लोग नम प्रिपेयर या हम पार्टी लेने लगा कंसेप्ट है ना ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट ऑल अकाउंटिंग ट्रांसैक्शंस अंदर कोड़े सपोर्टिंग एविडेंस हुए चिता तो वेरीफाई देने शेष जो मात्र में आदर रिकॉर्ड जेयर रोलो पहेदर ट्रांसैक्शन हम अदने बिल्ले इनवॉइस दक्का अदने कोड़ा टैच चेद हुए चिता ना हमला अकाउंट्स र अलग ही रिकॉर्डिंग नो वारे ना प्रोसेस नार्थन आदर ये औरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स � Anda baca ini, saya support ini, anda voucher sum, itu boleh lah supporting documents mana. Akan subjek ni, saya objective evidence concept yang anda baca ini. Next concept, historical record concept. That means, according to historical recording concept, we record only those transactions which have actually taken place, and not those which may take place. Already nada anda kaji ni terlalu, orang transaksi ni, anda nama books of account ni, lengi accounting account book ni, lengi record je ni nada. Ada mana historical record concept ni, anda baca ni nada. Orang kelum beran ni, lengi nana future transaksi ni, biasa ni, terlalu nama books of prepare ni nada, books of account ni prepare ni nada. It's all based on historical records. Ah, orang concept ni, mana historical record concepts ni, baca ni nada. अदर लार ट्रांसैक्शंस हम इट इस तू बी आईडेंटिफाइड आने ऑब्जेक्टिवली एविडेंस्ड कुत्ते में इड अल्लाह एविडेंस और गुड़ी टे आईडेंटिफाई चाहिए इधर चुला ट्रांसैक्शंस हम मात्रा में हमला रिकॉर्ड है उल्लो अदर ओनली पास्ट ट्रांसैक्शंस क्लियर नेक्स्ट कंसेप्ट इस कॉस्ट कंसेप्ट According to cost concept, all assets are recorded in books of accounts at their original purchase price. अबे लल्ला books of accounts लो नमला assets से record एम्बा assets ने value गाने करना ये assets ने value नो बारे इन्दर आ इंगने आना नमला treaty इन्दर on the basis of original purchase price अब नम्मर वांगे के न वेले इन्दर आना अदान original purchase price अदा आना नमला books of account लो record या और एक business और एक vehicle आन्चो हम्म five lakh के और एक vehicle आन्चो second hand vehicle 
അതിന് ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അതിനേക്കാളും വില ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എന്തല്ല മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ല ദ ആക്ച്വൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പിന്നീട് അസെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ അസെറ്റിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഡിമിനിഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിമിനിഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഏത് അസെറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ മെഷീനറി ആണെങ്കിലും വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഡിമിനിഷൻ സംഭവിക്കും ഡിമിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അസ അസെറ്റിൻ്റെ കാലാവധി പത്ത് വർഷമാണെങ്കിൽ അത് ഡിമിനിഷ് ചെയ്ത് ഡിമിനിഷ് ചെയ്ത് പത്ത് വർഷം ആകുമ്പോഴേക്ക് അസെറ്റ് സീറോ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങിയ ഒരു അസെറ്റ് ഓരോ വർഷം അമ്പതിനായിരം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടിയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു ആ ഒരു ഇടിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫൈനലി പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പം അതല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അടുത്തതാണ് ഡ്യൂവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡ്യൂവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് എവറി ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് എ ടു ഫോൾ ഡിഫക്റ്റ് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ബിസിനസ്സിലെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ടു ഫോൾ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡ് ടു സൈഡ് ഡിഫക്റ്റ് അതിനുണ്ടായിരിക്കും ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ് ദർ ഇസ് എ ഫേമസ് ഡിക്റ്റം ദാറ്റ് എവറി റിസീവർ ഈസ് ഓൾസോ എ ഗിവർ ആൻഡ് എവറി റിസീവർ ഗിവർ ഈസ് ഓൾസോ എ റിസീവർ ഓക്കെ ഓരോ റിസീവറും ഒരു ഗിവറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗിവറും എന്താണ് ഒരു റിസീവറും ആണ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു പർച്ചേസ് എ മെഷീനറി ഫോർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നിങ്ങളൊരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാണെന്ന് കരുതാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു സോ യു റിസീവ് എ മെഷീൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു മെഷീനറി നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു സോ യു ആർ എ റിസീവർ ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് യു ഗീവ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടല്ലേ സോ യു ആർ എ ഗീവർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് റിസീവറും ആണ് അറ്റ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം യു ആർ എ റിസീവർ അസ് വെൽ ആസ് എ ഗിവർ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാം ഡ്യൂവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടു ഫോൾ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഡ്യൂവൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ടു ബി ഒബ്സേർവ് അറ്റ് ദി റെക്കോർഡിങ് പീരീഡ് ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ടു ബി ഒബ്സേർവ് അറ്റ് ദി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പീരീഡാണ് അടുത്തത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം